بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزید دوستو موسم گرما کے رخصت ہونے اور سردیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتے ہی گرم ملبوسات کی خریداری میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آج کے دور میں جب مہنگائی بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہو غریب اور مڈل کلاس کے لیے اپنے اور خاندان کے لیے نئے گرم کپڑوں کی خریداری ایک خواب بن کر رہ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی پرانے غیر ملکی گرم کپڑوں کی خریداری بھی عروج پر پہنچ جاتی ہے اور خاص طور پر کوٹ پینٹ جرسیاں اور جیکٹوں کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے غریب اور مڈل کلاس کے لیے پرانے کپڑوں کی ملک میں خاص طور پر پہچان لنڈا بازار ہے اور لنڈا بازار میں اب تو سارا سال نہ صرف پرانے کپڑوں کی فروخت جاری رہتی ہے بلکہ اب اس میں پرانے شوز پرس اور کھلونوں وغیرہ کا بھی اضافہ ہو گیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لنڈا بازار سے چیزیں خریدنے والے لوگ پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لنڈا بازار میں دکاندار اچھے اور صاف مال کو نکال کر اسے خوب اچھی طرح پیک کرتے ہیں اور پھر مہنگے داموں امیر گاہکوں کو بیچتے ہیں جبکہ بی کلاس اور سی کلاس مال ریڑیوں اور چوراہوں پر بیچا جاتا ہے جہاں لوگ سردی کی آمد کے ساتھ ہی لنڈا بازار سے بڑی تعداد میں خریداری کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو یہاں سے کپڑے یا شوز وغیرہ خرید کر استعمال کرنے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے خیال میں اس طرح انسان کی ان طرح کی جلدی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ مذہب کے معاملے میں بھی تھوڑے حساس ہوتے ہیں اور ان کے خیال میں ان کپڑوں کے مالکوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کے لائف سٹائل کی عادی تھے چنانچہ یہ کپڑے اسلام میں استعمال کرنے جائز ہیں یا نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سوالوں کے جواب دیں گے کہ کیا لنڈے بازار کے کپڑے استعمال کرنے سے کسی قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ اسلامی شریعت میں ان کپڑوں کے استعمال کرنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لنڈا بازاروں تک یہ مال کہاں سے اور کیسے پہنچتا ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان اس وقت لگ بھگ ایک ارب روپے کے پرانے کپڑے شوز اور دیگر سامان امپورٹ کرتا ہے اور لنڈا بازار میں پرانے کپڑوں اور دوسرا سامان پہنچنے کی داستان بہت لمبی ہے دراصل ترقی یافتہ ممالک میں فیشن بہت تیزی سے بدلتا ہے اور وہاں کے لوگ بالخصوص خواتین ملبوسات کی خریداری میں اپنا سانی نہیں رکھتی وہاں کپڑوں کی دھلائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جہاں کپڑا ذرا سا پرانا ہوا استعمال کرنے والے نے پھینکا اور بازار سے جا کر نیا خرید لیا اسی طرح جب گھر میں کچھ فالتو کپڑے جمع ہو جاتے ہیں تو لوگ انہیں چرچ میں پہنچا دیتے ہیں یا پھر رفاہی اداروں کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں انگلینڈ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک میں یہ معمول عام ہے کہ ہر سال خصوصاً کرسمس کے موقع پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے استعمال شدہ کپڑے خیراتی مقاصد کے لیے رفاہی تنظیموں کو عطیہ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے استعمال شدہ کپڑے ان کے ملک کے ضرورت مندوں کے کام آ جائیں گے یا پھر ایشیا اور افریقہ کے غریب لوگوں کو مفت فراہم کیے جائیں گے دوستو اب آتے ہیں اس اہم سوال کی جانب کہ کیا لنڈے کے کپڑے استعمال کرنے سے انسان جلدی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے تو سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں لنڈے کے کپڑے کو امپورٹ کرنے کے طریقہ کار کو جاننا ہوگا دوستو جب وہاں پر لوگ کپڑے ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس مال کے خریدار اس کی گریڈنگ کر کے قیمت کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس کی فیومیگیشن کر کے مختلف وزن کے بنڈل بنوا کر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اکثر لنڈا بازار کے کپڑوں سے خاص قسم کی بو آتی ہے وہ بو اسی فیومیگیشن کی ہوتی ہے یہ سارا مال کراچی ایئرپورٹ پر اترتا ہے جہاں پر مال کے ساتھ فیومیگیشن سرٹیفکیٹ واضح طور پر لگایا جاتا ہے اور اس کے بغیر مال کو آنے جانے نہیں دیا جاتا اس سرٹیفکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مال صاف ستھرا ہے اور ہر قسم کے جراثیموں سے پاک کر دیا گیا ہے لنڈا بازار میں یہ سارا مال نہ صرف کوریا جاپان کینیڈا امریکہ جرمنی فرانس برطانیہ ہالینڈ بلکہ پورے یورپ سے آتا ہے اور پاکستان پہنچنے کے بعد یہ مال تاجروں کے گوداموں میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے ان مارکیٹوں کے چھوٹے تاجر مال خرید کر پاکستان کے تمام شہروں میں پہنچا دیتے ہیں دوستو اگر آپ یا آپ کا کو کوئی عزیز کبھی لنڈے کے کپڑے استعمال کرتا ہے تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ لنڈے کے ملبوسات خریدنے جائیں تو دن کے اوقات کا انتخاب کریں تاکہ اچھی اور معیاری چیزیں مل سکیں 
شدید سردی میں لنڈا ایک بہترین آپشن ہے کیونکہ یہ سفید پوشوں کا بھرم قائم رکھتا ہے ان ملبوسات کو خریدنے کے بعد اگلا مرحلہ ان کی دھلائی کا ہوتا ہے تو اب ڈیٹول اور سرف کے محلول میں ملبوسات کو دھو کر تیز دھوپ میں سکائیں تاکہ اگر ان میں کوئی جراثیم باقی رہ بھی گیا ہے تو وہ ختم ہو جائے اور آپ دل کے امراض سے محفوظ رہ سکیں اور کوشش کریں کہ ایسی جیکٹ جرسیاں اور سویٹر مت پہنیں جن کے ریشے چبنے والے ہوں کیونکہ وہ آپ کو خارش جیسے موزی مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا لنڈے کے کپڑے استعمال کرنا اسلامی شریعت کے مطابق جائز ہے یا ناجائز دراصل یہ سوال اٹھانے والے لوگوں کا خیال ہے چونکہ یہ کپڑے زیادہ تر یورپین ممالک سے درامت کیے جاتے ہیں اور ان کے لائف سٹائل میں شراب و شباب کا بہت زیادہ عمل دخل ہے تو چنانچہ کوئی بھی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کپڑے پاک ہیں یا ان پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو اس بارے میں مفتیان کرام کا خیال یہ ہے کہ جب تک کپڑے کے اوپر نجاست کے کوئی واضح آثار موجود نہ ہوں تو وہ کپڑا پاک ہی کہلائے گا حتیٰ کہ آپ لنڈے کے کپڑے بغیر دھوئے ہوئے پہن کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں لیکن صرف اس صورت میں اگر وہ ظاہری طور پر صاف ستھرا ہے اور اس پر کسی بھی قسم کی گندگی کے نشان موجود نہیں ہیں جہاں تک بات ہے ان کافر ممالک کے کپڑے استعمال کرنے کی تو مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ مال غنیمت میں جب کفار کے کپڑے آتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں صاحب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کپڑوں کو استعمال کیا کرتے تھے اور کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کپڑوں کو استعمال کرنے سے صاحب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو منع نہیں فرمایا تھا جہاں تک تعلق ہے ان کپڑوں کے استعمال کرنے کے بعد عبادت کا تو مفتیان کرام کا کہنا ہے کہ اسلامی شریعت میں یہ نقطہ واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ جب تک کپڑوں کے بارے میں پاکی ناپاکی کو لے کر آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اس پر نجاست یا گندگی موجود ہے تو وہ کپڑا پاک ہی کہلائے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت بڑی سہولت عطا فرما دی ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے کپڑے پر کوئی نجاست یا گندگی کے داغ نہ دیکھ لے تب تک صرف شک کی بنیاد پر آپ اسے ناپاک کہہ کر مستعد نہیں کر سکتے تمام مفتیان کرام کی متفقہ رائے اور فیصلہ یہی ہے کہ اگر ظاہری طور پر یہ کپڑے صاف نظر آ رہے ہیں تو آپ انہیں بغیر دھو کر بھی نماز اور دیگر عبادات کر سکتے ہیں لیکن ان کپڑوں کا دھو لینا زیادہ افضل ہے کیونکہ آپ کا کپڑا آپ کی قلبی تسلی کے لیے صاف اور پاکیزہ ہو جائے گا یہ تو تھے ان دو اہم سوالوں کے جواب جو لنڈے کے کپڑے کے متعلق اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ آیا صحت کے لحاظ سے ان کپڑوں کو استعمال کرنا یعنی ان پرانے کپڑوں کو ریوز کرنا درست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی شریعت کفار کے کپڑوں کے استعمال کرنے کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے دوستو آخر میں اب ہم بات کرتے ہیں لنڈے بازار کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان پرانے کپڑوں کے بازار کو لنڈا بازار کیوں کہا جاتا ہے تو اس بارے میں دو کہانیاں رائج ہیں پہلی یہ مشہور ہے کہ ایک برطانوی خاتون کا نام لنڈا تھا وہ بہت رحم دل اور غریبوں سے خاص ہمدردی رکھنے والی عورت تھی اس نے غریبوں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا اور چونکہ اس کے پاس اپنے وسائل کم تھے اس لیے اس نے اپنے دوستوں سے اتیاد دینے کی درخواست کی اس کے دوستوں نے اسے کچھ پرانے جوتے اور کپڑے وغیرہ دے دیے جو اس نے غریبوں کے لیے ایک سٹال پر سجائے اور غریب لوگ وہاں سے وہ کپڑے مفت لینے لگے یہ دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہوئی اور ان لوگوں نے بھی اپنے پرانے کپڑے اور جوتے وغیرہ لنڈا کو دینے شروع کر دیے اور اس کا یہ سٹال کافی مشہور ہو گیا جو بعد میں ایک مارکیٹ کی شکل اختیار کر گیا اور آخر کار اس جگہ کو لنڈا مارکیٹ کہا جانے لگا جو در حقیقت غریبوں کی مارکیٹ تھی اور انگریزوں کی برصغیر آمد کے ساتھ ہی انگریزوں کی پرانی اشیاء جو بیکار ہو جاتی تھی سستے داموں پاک و ہند میں بک جاتی تھی گویا انگریز جاتے ہوئے وراثت میں ہمیں لنڈا مارکیٹ دے گئے ہم اسے لنڈا بازار کہتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں مقامی زبان میں اس کا بگڑا ہوا نام ہے لنڈا بازار کے بارے میں دوسری کہانی جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اس کی شروعات لنڈا بازار کے نام سے ہوئی تھی جو ان لوگوں کے لیے مخصوص تھا جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو اور وہ مفلوق الحال ہوں اور زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لنڈا بازار بگڑ کر لنڈا بازار کے لایا جانے لگا برحال بازار کا نام جو بھی ہو اس کو قائم کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ جذبہ خیر خواہی تھا کہ وہ لوگ جو محدود وسائل کی وجہ سے اچھی چیزیں آفورڈ نہیں کر سکتے وہ کم قیمت پر پرانی چیزیں خرید کر انہیں استعمال کر سکیں اور یہی جذبہ یہی آثار کی قوت ہمیں ہمارا دین اسلام بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیں 
ابھی ماضی قریب میں ہی پاکستان میں ایک بڑی خوبصورت روایت کا آغاز ہوا تھا کہ مختلف شہروں میں دیوار مہربانی کے نام سے کچھ دیواریں مخصوص کر دی گئی تھی جہاں پر لوگ اپنی ضروریات سے زائد کپڑے اور دیگر سامان لٹکا جاتے تھے اور وہ لوگ جن کو اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ چپ چاپ آتے اور اپنے سائز کے مطابق وہ چیزیں اٹھاتے اور چلے جاتے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس جذبے کو پروان چڑھائیں اور اس تحریک کو بڑھا کے ہر گاؤں اور ہر شہر تک لے جائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون اس کار خیر میں حصہ ڈالے گا ویڈیو کو شیئر کر کے اور لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں جزاک اللہ